ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் முதன் முறையாக பத்து இயக்குநர்கள் நடித்த இல்லை இல்லை பாத்திரங்களாகவே வாழ்ந்தப்படும் மாயாண்டி குடும்ப திரைப்படம் வெளியாகி பத்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன தமிழக கிராமங்களில் மாயமாகி வரும் கூட்டு குடும்பங்களை பற்றியும் அவை தலை தோங்க வேண்டிய அவசியத்தை பற்றியும் அண்ணன் தம்பிகளின் பாசத்தினுடைய கண்ணீரும் கம்பலையுமாக பதிவு செய்த திரைப்படம் மாயாண்டி குடும்பத்தார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகில் உள்ள எஸ் மேட்டுப்பட்டியில் வசிக்கும் மாயாண்டி குடும்பத்தாரின் சிறப்பம் சிலை பார்ப்போம் ரெண்டு பங்காளிகளின் குடும்பத்தில் நீடித்திரும் சொத்து தகராறு என்ற மெல்லிய இலைதான் படத்தின் மொத்த கதை அந்த எளிய கதையில் குடும்ப உறவுகளுக்கிடையே கிடக்கும் தீரா பகையை குரோதத்தை அன்பு என மொத்தத்தையும் சேர்த்து படம் நெடுக ரத்தமும் சதையுமாக பதிவு செய்தது மாயாண்டி குடும்பத்தார் நான்கு மகன்கள் இருந்தாலும் புறக்கும் போதே தாய் இழந்த தனது கடைசி மகன் பரமனின் மீது தனி பிரியம் வைத்திருக்கும் தகப்பன் மாயாண்டியாக மணிவண்ணன் மகன் கல்லூரியில் அடிதடியில் ஈடுபட கல்லூரி முதல்வர் முன்பு தன் மகனை போட்டு அடிக்கும் அந்த ஒரு காட்சி போதும் ஒரு சராசரி தக கிராமத்து தகப்பனாக நம்மை கலங்கடித்திருப்பார் மணிவண்ணன் இயக்குநராக அமைதிப்படையில் பெருமுயரம் தொட்டிருந்தாலும் நடிகனாக மாயாண்டி கதாபாத்திரம் மணிவண்ணனுக்கு ஒரு மைல்கள் நீ செத்து போயிட்டா இந்த செருப்பு ரெண்டும் எனக்கு தானப்பா இயக்குநராக சோபிக்க முடியாமல் போன சிங்கம்புலியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் இந்த படத்திலிருந்தான் ஆரம்பமானது திருவிழாவில் அண்ணன்கள் அடித்துக் கொள்ளும் போது ஐஸ் சாப்பிட்டுக் கொண்டே செய்யும் அட்ராசிட்டி குழந்தை எப்படி பிறக்கும் என்று கேட்பது என படம் நடுக நகைச்சுவை பட்டாசுகளை சரம் சாரமாக கொளுத்தி சிரிக்க வைத்தவர் படத்தின் இறுதியில் தனது தந்தையிடம் பேசுப்பா நல்லவம்பா நம்ம சித்தப்பா மாதிரி என சொல்லும் போது நிகழவும் வைத்தார் சிங்கம்புலி மாயாண்டி குடும்பத்தார் படத்தில் மணிவண்ணன் இறந்ததும் அவரது மூத்த மகன்களின் மனைவிகள் குழுந்தன் தருண் கோவியை அவமானப்படுத்தி விளக்குவது அப்படியே கிராமத்து ஜதார்த்தம் தம்பியின் தனி சமையலை ருசி பார்க்கும் பாசக்கார அண்ணன் பொன்வண்ணன் அப்படியே வெளிப்படுத்தும் <laughs> கடத்தினார் ராசு மதுரவன் படம் பார்த்து பெரும்பாலானவர்களும் மிகவும் பிடித்த காட்சி இது காதுகுத்து பத்திரிகையில் பரமனை பெயர் போடாமல் அவமானப்படுத்துகிறார் பரமனின் அக்கா வீட்டுக்காரர் அதை மீறி காதுகுத்துக்கு பரமன் சொல்லும் போது முக்கா துட்டுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத சல்லி பைய திங்கிறதுக்கு வந்துட்டான்னு அவர் சொல்லிவிட அக்கா புருஷனின் மூக்கை உடைக்கும்படியாக படைப்புக்காக சேர்த்து வைத்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை தாய்மாமன் மொய்யாக செய்துவிட்டு திரும்புகிறார் பரமன் இதற்கு அடுத்த காட்சி படமாக்க போவதற்கு முன்பு அக்காவாக நடிக்கும் தீபாவிடம் சென்ற ராசு மதுரவர் அவரிடம் எந்த வசனம் சொல்லாமல் நீங்க கிராமத்து பொண்ணு இந்த சீன்ல உங்க பையனுக்கு காது குத்தும் போது சொந்த தம்பி சாப்பிட போறான் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை செய்யுங்க சொல்லிவிட தீபா மண்ணில் விழுந்து புரண்டு பரமன் பஸ் எறிச்சிருந்தது நான் என்னடா பாவம் பண்ணினேன் என்ன பெத்த ராசா நடப்படும் மாதிரி போறானே என் தம்பி இதுவரைக்கும் ஒரு வாய் சோறு கூட போட முடியாத வக்கத்த சிறியாய் சிறுக்கி ஆயிட்டேனே என்று நிஜமாகவே கண்ணீர் விட்டாளுக ஒரே டேக்கில் அந்த காட்சி ஓகே ஆனது இதற்கு முன்பு மெட்டியொலி சீரியலில் வெடிகுண்டு முருகேசன் படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இந்த படம் தான் தீபாவுக்கு பெயர் வாங்கி கொடுத்தது பாலபரணியின் ஒளிப்பதிவில் படம் முழுக்க காட்சி அமைப்புகள் அவ்வளவு இயல்புவாக இருந்தன கிராமத்து உணர்வை படம் முழுக்க பின்னணி இசையாக தூவி இருந்தார் இசையமைப்பாளர் சபேஷ் முரளி பேசாம பேசாம இருந்து பாடலை சீமான் தான் எழுதியிருந்தார் குறிப்பாக முத்துக்கு முத்தாக பாடல் ஒவ்வொரு முறையும் பின்னணியில் ஒழிக்கும் போது பார்வையாளர் நெகிழ்ந்து கரைத்தார்கள் படத்தின் பெரிய பலமே தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்தினரும் இந்த படத்தின் பெரும் கதாபாத்திரங்களோடு தங்களை தாராளமாக பொருத்தி பார்த்து கொள்ள முடிவதுதான் நீண்ட நாட்கள் கழித்து சொந்த பந்தங்களோடு திருவிழாவுக்கு போன உணர்வை கொடுத்த படம் இது மாயாண்டி குடும்பத்தார் படம் பற்றி சீமான் ஒரு முறை பேசும்போது பல மணி நேரம் மேடையில் இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் பேசிட்டு இறங்கும் போது ஓரத்தில் நிற்கிற ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் சார் மாயாண்டி குடும்பத்தார் படத்தில் சூப்பராக நடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு நேரம் பேசினையும் பேச்சுக்களையும் தாண்டி அந்த படம் மக்கள் மனதில் அந்த அளவுக்கு ஆழமா பதிந்திருக்குது என்றார் அளவுக்கு அதிகமான சோகம் இடைவேளைக்கு பிறகு வரும் தொய்வான காட்சிகள் ஒரு குடும்பத்தினர் விட்டு கொடுப்பதும் இன்னொரு குடும்பம் பகை வளர்ப்பதும் பழைய சினிமா பார்முலா என படத்தில் குறைகளும் உண்டு ஆனாலும் கிராமத்து மனிதர்களின் உணர்ச்சிகளை திரையில் கொண்டு வரும் முயற்சியில் எளிதாக ஜெயித்திருக்கிறார் ராசுமதுரவன் அதனால் தான் இந்த படம் நம்மை உணர்வுபூர்வமாக பாதித்தது கூட்டு குடும்பத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் இந்த படம் ஒரு கிளாசிக் தான் சிறப்பு என்னவென்றால் சில காட்சிகளில் நாம் அழுவோம் என்று தெரிந்தே அழுவதுதான் அண்ணன் தம்பி பாசம் உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் மாயாண்டி குடும்பத்தார் படம் நிச்சயம் வாழும் படம் வெளியாகி பத்து ஆண்டுகள் ஆனதையொட்டி படத்தோடு சேர்த்து பாசிகளும் பக்ரகங்களும் தங்கியிருக்கும் மனதின் ஈரத்தையும் கண்ணீரையும் மீட்டெடுத்த அற்புத கலைஞன் ராசுமதுரவனை நினைவு கூறுவோம் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்